नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लाइफ स्किल्स के बारे में और स्पेशली लाइफ स्किल्स में हम एंगर मैनेजमेंट क्रोध क्यों आता है हमें गुस्सा क्यों आता है गुस्सा करने से क्या फायदा है गुस्सा करने से क्या नुकसान है गुस्सा हम किसके ऊपर करते हैं क्या हमारा काम बगैर गुस्सा करे भी हो सकता है ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता करना चाहता हूँ और मेरा आ, मानना है अगर आप जीवन में कुछ रियल सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या वाकई आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्रोध या गुस्सा कम करने की आदत डालनी पड़ेगी और इस तरह की टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि क्या आप बगैर गुस्सा किए बगैर किसी को परेशान किए बिना किसी का डिसरेस्पेक्ट किए हुए आप अपना काम उनसे करवा सकते हैं क्या तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इस चीज को अंत तक देखेंगे तो गुस्सा नहीं करना मेरा मानना है गुस्सा नहीं करना एक बहुत हिम्मत की बात है अगर आप कमजोर हैं तो ही आप गुस्सा करेंगे अगर आप संपूर्ण हैं अगर आप परिपक्व हैं अगर आपके अंदर फुलफिलनेस है तो आपको गुस्सा कम से कम आएगा मैं ऐसा मानता हूं तो अगर आपको गुस्सा कम आने लग गया है आप खुद अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में फुलफिलमेंट आने लग गया है अगर आप गुस्सा कम करते हैं तो, तो इसलिए गुस्सा आ, को कंट्रोल करना मुश्किल है नामुमकिन नहीं है लेकिन अगर आप हिम्मत वाले हैं तो डेफिनेटली आप उस गुस्सा को कम कर सकते हैं जैसा कि रहीम दास जी ने भी बोला है रहीम दास जी का बहुत फेमस दोहा है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पाद तो जो लोग बड़े होते हैं वो गुस्सा कम करते हैं और दूसरों को माफ करने के लिए दूसरों को क्षमा करने की उनमें आदत होती है लेकिन जो छोटे जो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करना लोगों के ऊपर क्रोध करना लोगों का अपमान करना लोगों को इंसानियत की तरह ट्रीट नहीं करना मैं ऐसा मानता हूं अगर हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में हैं तो हमें लोगों को लोग समझना ह्यूमन समझना जरूरी है उनको जानवर नहीं समझना है तो डेफिनेटली हमारा ये जो रहीम दास जी का जो मैसेज है ये हम सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए आइए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जब हम गुस्सा क्यों करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हम आ, क्या हम सूरज के ऊपर गुस्सा करते हैं क्या हम चंद्रमा के ऊपर कोई गुस्सा करते हैं क्या हम किसी पेड़ के ऊपर कोई गुस्सा करते हैं या किसी हम लोग ऐसी वस्तु के ऊपर क्या हम जो बाइडेन के ऊपर गुस्सा करते हैं क्या हम गुस्सा सिर्फ उस पर करते हैं जो हमारे सामने होता है जो हमारे रास्ते में होता है उसको हम गुस्सा हमारे रास्ते में जो हमारे घर वाले लोग हैं हमारे दोस्त हैं हमारे इम्प्लॉय हैं हमारे रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर हम लोग गुस्सा करते हैं हम ऐसी किसी वस्तु के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं जो हमसे बहुत दूर है तो डेफिनेटली जो हम हमारे नज़दीक है उनसे हमें प्रेम करना चाहिए ना कि उनके ऊपर हमें गुस्सा करना चाहिए तो गुस्सा क्यों आता है इसके ऊपर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको बहुत जल्द में बताना चाहता हूँ गुस्सा तभी आता है जब एक आप पावर में होते हो आपको एक पद का नशा होता है आप अपने जूनियर्स को कंट्रोल करना चाहते हो जबरदस्ती तो आपको पावर की वजह से गुस्सा आ सकता है आप अपनी बात को जबरदस्ती किसी से मनवाना चाहते हो तो आपको गुस्सा आएगा और वो लोग नहीं मानेंगे आपने कुछ ऐसी विचारधाराएं बना रखी हूँ बिलीव बना रखी हूँ कि भाई मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है या मैं जो सोचता हूँ वो ही सबसे अच्छा है या मेरी पॉलिटिकल बिलीफ ही सबसे अच्छी है या मेरी जो आदत है वो सही है इतने साल से ऐसा होता आ रहा है तो जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा होगा तो आप जब इन चीजों के ऊपर जबरदस्ती एडमेंट रहेंगे अडिग रहेंगे तो आपको गुस्सा आएगा क्योंकि सामने वाला आदमी जरूरी नहीं माने तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको आप अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं संपूर्ण जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे और काम खराब होगा तो आपको गुस्सा आएगा तो आप संपूर्ण जिम्मेदारी लेना सीखें आपको गुस्सा कम आने लग जाएगा आप ब्लेम करने की आदत खत्म करें दूसरों को ब्लेम ना करें तो आपको गुस्सा कम से कम आएगा आप दूसरों पर निर्भर कम रहेंगे क्योंकि जब आप संपूर्ण जिम्मेदारी लेंगे तो आपको सब कुछ पता रहेगा लोगों की आप तैयारी करवाओगे आपको गुस्सा कम से कम आएगा और लोग अगर आपको इग्नोर करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर लोगों से बहुत ज्यादा है क्या भाई मैं ये काम कर रहा हूँ लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए लोगों को मुझे मैं इस काम को इतना अच्छा गांव के भले के लिए सोच रहा हूँ फिर भी लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मैं लोगों के भले के लिए ये कर रहा हूँ फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप जब सोचेंगे एक्सपेक्टेशन जब आपकी ज्यादा होंगी तो आपको गुस्सा आएगा तो डेफिनेटली अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है तो आपको गुस्सा आएगा आप अगर फेलियर एक्सेप्ट नहीं मान लो कोई बिजनेस में आपको लॉस हो गया आपका कोई नुकसान हो गया आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आपको गुस्सा तुरंत आएगा 
अरे एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है अब कोई बात नहीं लेकिन अगर आप जो है कहीं ना कहीं अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपको गुस्सा कम आए अगर आपके जीवन में खालीपन है ये ध्यान रखो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके जीवन में खालीपन है फुलफिलमेंट नहीं है तो भी आपको गुस्सा आएगा अगर आप लोगों के बीच में फेयर बिल्डअप करना चाहते हैं अगर आप लोगों के बीच में फेयर बिल्डअप करना चाहते हैं आप रिस्पेक्ट नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा तो आप पता करें आप फ्रस्ट्रेशन आपके साथ इशू है या इम्पेशेंस आपका इशू है आप जो है कंट्रोल इशू है आपके साथ या फिर पावर इशू है तो ये सारी चीजों को जब आप जानेंगे तो आप डेफिनेटली आपको पता चलेगी आपको क्रोध क्यों आ रहा है दूसरी चीज जब हम बात करते हैं कि गुस्सा किसके ऊपर आता है हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली आप गुस्सा उस पर करते हो जो आपका गुस्सा सहन करता है प्लीज अंडरस्टैंड गुस्सा जो आपका आपके घर वाले आपका गुस्सा सहन करेंगे आपके दोस्त आपका गुस्सा सहन कर सकते हैं आपके जूनियर आपका गुस्सा सहन कर सकते हैं कभी आपने अपने सीनियर के ऊपर गुस्सा किया है कभी आपने अपने बॉस के ऊपर गुस्सा किया है कभी आपने अपनी जिसको बिलीव करते हो किसी धर्म गुरु के ऊपर गुस्सा किया है किसी जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप बिलीव करते हो उसने कोई गलत काम किया है तो आप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं क्या तो डेफिनेटली आप गुस्सा नहीं करते हैं तो आप गुस्सा किस पे करते हो जो आपको सहन करते हैं जो आपकी चिंता करते हैं जो आपके क्लोज रिलेशनशिप में जो आपके अपने हैं आप देखो पति पत्नी आपस में गुस्सा कर सकते हैं बाप बेटा गुस्सा कर सकता है दोस्त कर सकता है एम्प्लॉय करके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं तो ये सब चीजें क्यों करते हैं हम क्योंकि वो लोग हमारी चिंता करते हैं और हमारे गुस्से को सहन कर रहे होते हैं तो इसलिए हम उनके ऊपर गुस्सा करते हैं मैं आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक में बताना चाहता हूँ गुस्सा करने का फायदा कम है आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको फायदा होता रहा होगा तो मैं ऐसा मानता हूं गुस्सा करने का फायदा कम है नुकसान ज्यादा है आप गुस्सा किसी के ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ही होना है अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली नुकसान होगा जैसा कि अभी रिसेंटली मोदी जी ने जो है पुतिन को भी बताया कि भाई ये युद्ध ये युग जो है युद्ध करने का युग नहीं है हमें सोच समझकर रणनीति बनाकर हम अपने आप को आगे बढ़ाने का युग है युद्ध नहीं करने का इतनी हिम्मत करने वाला आदमी इतना हिम्मत करने वाला प्रधानमंत्री हमारे पास है हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए आप गांधी जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम लोगों को आज का भारत दिया तो डेफिनेटली जो नुकसान है आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं दोस्तों के साथ आप डिवोर्स लेना पड़ेगा आपको बाप बेटे अलग हो जाएंगे माँ बेटे अलग हो जाएंगे तो ये गुस्सा करने की कारण है आप रिस्पेक्ट खो देंगे समाज में आपको जो सफलता प्राप्त करनी है उस सफलता प्राप्त करने में जो समय लगना है वो बढ़ जाएगा हो सकता है आप वो सफलता प्राप्त ही ना कर पाओ तो अगर आपके रिलेशन खराब हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा आप मिलकर का आप टीम वर्क में काम नहीं कर सकते अगर आपको गुस्सा आएगा आप अकेले काम करने के लिए सोच सकते हो अकेला आप टीम काम नहीं करेंगे आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं अपने आप जहां जाते हैं आप नेगेटिव 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 बातें करेंगे लोग आपके साथ बैठना कम पसंद करेंगे आप देखेंगे अगर आपके कम से कम दोस्त हैं अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं बहुत सारे लोग आपके पास खुद आके आपसे बात करते बहुत सारे एक दो तीन चार पाँच दस पंद्रह नहीं बहुत सारे लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सोचें कि आप पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं अगर कम लोग आपकी जिंदगी में हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं ये बात ध्यान रखें आप देखिए जंगल का जो शेर होता है तो शेर तो शेर ही है लेकिन कितने लोग हैं उसके साथ जाकर मस्ती करते हैं उससे जाकर मिलते जुलते हैं उसके साथ खेलते हैं कोई नहीं क्योंकि उसको पता है इसको गुस्सा आएगा या मारेगा तो इसलिए जंगल के शेर से लोग दूर ही रहते हैं तो अगर आप अपने आप को जंगल का शेर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई नहीं रहेगा आप अकेले रह सकते हैं आप अपनी जो गुफा है उसमें बैठे रहिए दूसरों का जो है उनको मारकर आप खा सकते हैं डेफिनेटली तो गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदायक आपके हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे आपके साथ लोगों की मानसिक और शारीरिक नुकसान आप लोगों को पहुंचा सकते हैं अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्सा के ये कुछ नुकसान हैं <coughs> आपके जीवन की संभावनाएं कम हो जाएंगी कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे रिसेंटली मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था एक पति पत्नी किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे दोनों में झगड़ा हुआ पत्नी ने जाकर नदी में जंप लगा दी पत्नी को बचाने के लिए पति भी कूद गए दोनों की डेथ हो गई कुछ 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 बात हुई थी अभी बैंगलोर का एक न्यूज था जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र को आग लगा दी क्योंकि उसने उसका बहुत सारा पैसा बिजनेस में लॉस कर दिया एक पुत्र ने अपनी अपने पिता को गोली मार दी क्योंकि वो अपनी उसकी माँ से लड़ता था 
मतलब इस तरह के केसेस आप न्यूज में रोज सुनते हैं ये सिर्फ एक छोटा क्षणिक क्षणिक जो गुस्सा आता है उसकी वजह से ये नुकसान होता है तो कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी में गुस्सा होने की वजह से या सास बहू में गुस्सा होने की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं तो क्रोध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको फोर ए फॉर्मूला समझाता हूं फोर ए फॉर्मूला फोर ए फॉर्मूला क्या है एक्टिव रहे अलर्ट रहे अवेयर रहे और एक्शन ले तो ये फोर ए फॉर्मूला मैंने आपके लिए बनाया है इस फोर ए फॉर्मूला को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्रोध कम आएगा एक्टिव रहें अलर्ट रहें अवेयर रहें एक्शन लें तो जब आपको ज्यादा गुस्सा आता है एक गिलास पानी पिए कहीं बाहर अच्छी जगह किसी पार्क में या कहीं जाके घूम कर आए प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको जरा देखें आप डेफिनेटली आपको गुस्सा कम होने की कोशिश करेंगे आपको अगर गुस्सा आ रहा है किसी सिचुएशन में उसको अवॉइड करें या डेफर करें अगर किसी हीटेड डिस्कशन डिस्कशन चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि भाई यहाँ ज्यादा झगड़ा हो सकता है आप डेफर कर दें उस डिस्कशन को बाद में करें आप रिएक्ट ना करें प्लीज अंडरस्टैंड आप रिएक्ट ना करें रिस्पॉन्ड करें रिएक्ट ना करें रिस्पॉन्ड करें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं चाणक्य का चाणक्य का जब भरी सभा में धनानंद ने उनका जब मान किया कि पंडित तू भिक्षा मांग यहां तुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं इस धनानंद का साम्राज्य खत्म करके रहूंगा और उन्होंने चंद्र मौर्य को पैदा किया इस तरह से पूरे हिंदुस्तान को एक नया शासक मिला जब आप देखेंगे जब गुस्सा हमें आया कि भाई हमारे सैनिकों पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो हम लोगों ने सर्जिक स्ट्राइक स्ट्राइक की हमने रिस्पॉन्ड किया रिएक्ट नहीं किया इसी तरह से आप देखेंगे जब अमेरिका पर 9/11 अटैक हुआ तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को कहा जाके मारा कितने साल बाद भी छोड़ा नहीं तो इस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना सीखे रिएक्ट करना बंद करें योगी बहुत सारी चीजें आप देखते हैं बुलडोजर बाबा आपका चल ही रहा है आजकल बुलडोजर बाबा गुजरात में भी फेमस हो गया एमपी में भी हो गया बहुत जगह बुलडोजर फेमस हो गया रिएक्ट ना करें रिस्पॉन्ड करें आप किसी ऐसे आदमी से बात करें जो आपको सही से समझता हो या आपको लगता है ये आपको सही सलाह दे सकता है आप उनसे जाकर अपने मन की बात करें कि इस बात में मुझे क्या करना चाहिए और उनकी बात को मानने की भी कोशिश करें कई बार जिनको गुस्सा आता है ना वो अपने आप को बहुत तीस मार का समझते हैं वो किसी दूसरे आदमी की बात नहीं मानना चाहते तो ऐसे लोगों के साथ बैठें उनके साथ डिस्कशन करें जो आपको बल्कि उस सिचुएशन के लिए और भड़का सकते हैं उनके पास तो बिल्कुल ना बैठे डेफिनेटली आप ध्यान रखें तो आप कोशिश करें कि इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कम से कम गुस्सा आएगा गुस्सा को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें मैं बहुत सारे लाइफ स्किल्स वीडियो आपके साथ इस तरह से शेयर करता रहूंगा आपको क्या क्या चीजों से फायदा होता है ये बातें जितनी मैं रिसर्च करके आपके साथ ला सकता हूँ डेफिनेटली आपके लिए मैं लाऊंगा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार